నమస్తే వెల్కమ్ టు నేషనల్ రౌండ్ అప్ జాతీయ వార్తాంశాలని జాతీయవాద దృక్పథంతో విశ్లేషించే చర్చా కార్యక్రమం నేషనల్ రౌండ్ అప్ ముప్పై ఎనిమిదవ ఎపిసోడ్ సిద్ధంగా ఉంది ఈ వారం జరిగినటువంటి వార్తాంశాలపై విశ్లేషించేందుకు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సురేష్ కొచాటిల్ గారు ప్రస్తుతం నేషనల్ స్టాప్ స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సురేష్ కొచాటిల్ గారు చర్చకు స్వాగతం ప్రతి వారం కూడా నేషనల్ రౌండ్ అప్ కి చాలా అద్భుతమైన స్పందన వస్తుంది సార్ చాలా మంది మెయిల్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు కమెంట్స్ రూపంలో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ వీక్షకులకు కూడా ఒక మనవి చాలా మంది కమెంట్స్ చేస్తున్నారు లైక్స్ చేస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం వీడియోల్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు అయితే మీకు తెలియదు కావచ్చు కొంతమంది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కకుండా కూడా ఖచ్చితంగా నేషనలిస్ట్ గా వీడియోలు చూస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయనట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజే అండ్ అంతేకాదు బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ మిస్ కాకుండా చూడండి నేషనల్ స్టాప్ మనసా వాచా కర్మణ దేశ హితం కోసం పనిచేస్తోంది జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని మీకు అందిస్తోంది ఈ ప్రయత్నాన్ని ఆదరిస్తారని ఆశీర్వదిస్తారన్న నమ్మకంతోనే ఈ వారం నేషనల్ రౌండ్ అప్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఫస్ట్ సురేష్ కొచ్చట్లు గారు ఈ వారంలో చాలా వరకు తెలుగు వార్తా పత్రికలు కానీ ఎవరు కానీ నిన్న జరిగింది బట్ ఈ దీన్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నట్టయితే కనిపించట్లే జాతీయ స్థాయిలో కొంత చర్చ విపరీతంగానే మొదలైంది బట్ అన్నామలై పాత్ర రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అన్నామలై ఒక డిసైసివ్ పొలిటీషియన్గా ఇప్పుడు కనబడుతూ ఉన్నారు సరే ఓట్లు ఎంత వస్తాయి సీట్లు ఎంత వస్తాయి లేకపోతే బీజేపీ పరిస్థితి ఏంటి ద్రవిడ రాజకీయాల్లో బీజేపీ ఎంత మేర ఉంటుంది అనే కంటే కూడా కొత్త రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని ఆయన అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొత్త రాజకీయం చేస్తున్నట్టు కనబడుతోంది అందులో భాగంగానే అన్నామలై రోజువారీ ఆయన ఆయన ఎదుగుదల అయితే గ్రాఫ్ పెరుగుతూ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీకి దాన్ని ఆ స్పేస్ని క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రీసెంట్గా నిన్న ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆయన రిలీజ్ చేసినటువంటి డిఎంకే ఫైల్స్ ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తోంది డిఎంకే పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులకు ఆస్తులు ఎన్నున్నాయి నిజంగా వాళ్ళ ఆదాయం ఎంత ఆస్తులు ఎంత చిట్టా మొత్తం బయట పెట్టారు అసలు ఇది చాలా క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అనుకోవాలి ఆయన ఒక ఐపీఎస్ అధికారి కా పనిచేశాడు కాబట్టి నిజంగా పర్ఫెక్ట్ ఎంక్వైరీ చేసినట్టుగానే ఉంది అది ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ లాగానే అనిపిస్తోంది ఒక్కసారి దాని గురించి మీరు వివరిస్తారా వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ దిస్ నిజంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం ఇది ఎందుకంటే అన్నామలే ఆయన ఒక మనిషి టిల్ అబౌట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు ఆయన ఈ వాజ్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కర్ణాటక కేడర్లో ఉన్నారు ఆ టైంలో ఆయన ఉడిపిలో ఉన్న నాకు గుర్తుంది ఎందుకంటే ఉడిపిలో మా కూతురు చదువుతున్నాడు మణిపాల్ యూనివర్సిటీ దట్ టైమ్ ఈ వాజ్ ఎస్పీ దేర్ చాలా స్ట్రిక్ట్ మ్యాన్ చాలా స్ట్రిక్ట్ మొత్తం మణిపాల్ యూనివర్సిటీ అని మొత్తం లైన్లో తీసుకొచ్చాడు ఆయన డిసిప్లిన్ మ్యాన్ ప్రిన్సిపల్డ్ మ్యాన్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఐపీఎస్లో డిసిప్లిన్గా ఉంటారు కానీ ప్రిన్సిపల్డ్గా చాలా మంది ఉంటారు సింగం అంటారు కదా సింగం పోలీస్ ఎస్ సింగం ఆయన రియల్ సింగం ఆయన రియల్ సింగం ఎందుకంటే ఆయనకి హీ హీస్ రికార్డ్ ఈస్ వెరీ క్లీన్ అది ఎవ్వరు కూడా ఎప్పుడు ఇవాల్ దాకా ఈ డిఎంకే వాళ్ళు ఇంత ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఆయన మీద ఒక చిన్న ఒక ఫాల్ట్ కూడా దొరకలేదు వాళ్ళు లాస్ట్లో ఆయన వాచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏ వాచ్ వేసుకున్నారు అనేది ఇప్పుడు చూడండి మీరు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ వాచ్ నేను వేసుకున్న రోలెక్స్ ఉంది డెబ్బై ఎనభై వేల రూపాయలు ఉంటుంది నా సేవింగ్ ఇది నేను కొనుక్కున్నప్పుడు బిల్ పెట్టి కొనుక్కుంటాను ఇది సో ఎందుకంటే నాకు నచ్చింది ఆ వాచ్ ఒకటే వాచ్ ఉన్నారు ఇంకా వాచ్ లేవు అది ఒకటే వేసుకుంటాను ఇంకో హిల్ ఫిగర్ వాచ్ మాకు కుర్తు వచ్చింది సో అట్లనే అన్నామలై గారు కూడా వాచ్ల గురించి మాట్లాడారు ఆయన వేసుకున్న ఒక రఫాయల్ వాచ్ ఒకటి ఉంది నథింగ్ డూ విత్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ రఫాయల్ రఫాయల్ వాచ్ ఒకటి వేసుకున్నారు దాని విలువ పది లక్షలు ఇట్లాంటి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి పది లక్షల వాచ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫస్ట్ ప్రశ్న వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఆయన ఏం చెప్పాను నేను కొనుక్కున్న షాప్ నుంచి నా అకౌంట్ నుంచి పేమెంట్ చేసిన చెక్తో బిల్ తీసు సహా ఇది తీసుకోండి అని చెప్పి ముందు పెట్టారు బిఫోర్ యూ మేక్ అన్ అలిగేషన్ అగేన్స్ట్ సంబడి యువర్ రికార్డ్ ఆల్సో షుడ్ బి క్లీన్ అది మీరు కావచ్చు నేను కూడా కావచ్చు మనం మన రికార్డ్ క్లీన్ దాని కదా మనం భయపడ్డాం వెనక తిరిగి చూడక్కర్లేదు పది పైసలు సంపాదించలేదు ఇల్లీగల్గా ఇక్కడ సో అన్నామలై ఇస్ లైక్ దాట్ సో ఆయన ఐపీఎస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడే వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన ఎంబీఏ కూడా లోన్ తీసుకున్నారు ఎంబీఏ చదువుతున్నప్పుడు లోన్ తీసుకున్నారు ఆ లోన్ కట్టడానికి ఎంత కష్టపడని చెప్పి ఆయన మాట్లాడారు నిన్న కూడా స్పెసిఫిక్గా అని చెప్పారు నా దగ్గర ఉన్న బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ నేను ఐపీఎస్ జాయిన్ చేసినప్పటి నుంచి
ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ సుపీరియర్ కాన్ఫిడెన్స్ సేమ్ టైం డిఎంకే ఫైల్స్ కూడా బయటపెట్టారు కేస్ అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆయన ఫస్ట్ మీరు ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ హీ వాస్ నాట్ టాకింగ్ అవుట్ డిఎంకే ఫైల్స్ ఫస్ట్ ఓకే అనౌన్స్ చేశారు ఒక రోజు ముందే బిల్డప్ ఇచ్చారు ఓకే మన సినిమాలు వస్తున్నట్లనే ఒక బిల్డప్ లాగా చాలా మంది ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ నడుస్తుంది ట్విట్టర్ లో ఇట్ ఇస్ ట్రెండింగ్ ఎస్టర్డే ఆల్సో ఇట్ ఇస్ ట్రెండింగ్ బిగ్ టైమ్ నంబర్ వన్ ట్రెండింగ్ అప్పుడు డిఎంకే ఫైల్స్ నేను బహుశా అనుకుంటాను ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఫైల్స్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ఫైల్స్ కూడా వస్తుంది అట్లనే అనుకుంటాను కానీ ఐ డోంట్ థింక్ తెలంగాణ బిజెపి కెన్ డూ సచ్ మెటికులస్ వర్క్ చాలా మెటికులస్ ఫస్ట్ ఈయన ఏం చెప్పారు ఒకసారి యా ఈయన ఏం చెప్పారంటే డిఎంకే మినిస్టర్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ అండ్ స్టాలిన్ వాళ్ళ కొడుకు హూస్ టెక్నికలీ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఆయన ఆయన ఆయనకు ఉద్యోగం లేదని రాసి పెట్టాడు ఎలక్షన్ దాంట్లో కూడా ఆయన ఎక్కడ ఆయన ఆయనకు డబ్బులు లేవు ఆయన ఏం లేదని బట్ హీ ఓన్స్ ద ఎంటైర్ తమిళ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ టుడే ఒక్క పిక్చర్ కూడా రిలీజ్ చేయాలంటే ఒక్క పిక్చర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే తమిళ్లో వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ స్టాలిన్ సన్ ఉదయం ఇది కెనాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అది ఆ స్టేట్కి వచ్చేసింది అనమాట అది కాకుండా ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ ముప్పై నాలుగు ఒక లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల కోట్లు వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోస్ అసెట్స్ చూపించారు స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్క మినిస్టర్ జగదరక్షణ నిన్నారు ఆయనకి యాభై వేల కోట్ల అసెట్స్ ఉన్నాయి యాభై వేల కోట్ల అసెట్స్ అది క్లియర్గా చెప్పారు ఎక్కడ ఉంది ఏ దానికి ఉంది ఎంత షేర్ హోల్డింగ్ ఉంది కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ అఫిడవిట్లో పెట్టింది అంతా దొంగ అకౌంట్లు ఓకే ఇది బేనామీ లేదు దీంట్లో ఈజ్ టాకింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ ద రియల్ అకౌంట్ బేనామీ తర్వాత పెడతా అంటున్నాడు సో పార్ట్ టూ బహుశా రావచ్చు ఇంకొక నెల తర్వాత లేకుంటే రెండు నెలల తర్వాత పార్ట్ టూ కూడా రావచ్చు దీనికి పార్ట్ వన్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఇప్పుడు సిబిఐ దగ్గర లేకుంటే ఈడీ దగ్గర చాలా మట్టుకుంది ఎందుకంటే ఆయన ప్రూవ్ చేశాడు దుబాయ్లో ఉన్న కంపెనీలు సింగపూర్లో ఉన్న కంపెనీల్లో ఒకటే పోస్టల్ అడ్రస్లో ఐదు ఆరు కంపెనీలు పెట్టుకొని వీళ్ళు నడిపిస్తున్నారు దాన్ని యూజువలీ పోస్ట్ బాక్స్ అకౌంట్ అంటాం మనం అక్కడ ఏ కంపెనీ ఉండదు ఒక అడ్రస్ తీసుకుంటారు అక్కడ పోస్ట్ డబ్బా ఉంటుంది ఈ డబ్బాలో వచ్చి అన్ని మెయిల్ పడుతుంది ఫిజికల్ ఎన్వలప్స్ పడుతుంది కలెక్ట్ చేయడానికి ఒక ఏజెంట్ ఉంటాడు అక్కడ మరీషస్ కూడా అంతే ఈ చిదంబరం గారు స్టార్ట్ చేశారు ఆ బిజినెస్ మరీషస్ నుంచి ప్రామిసరీ నోట్ ఆ రూట్ ఇంకోటి రూట్ ఉందనమాట వాళ్ళ కొడుకు సింగపూర్లో కూర్చొని బిజినెస్ చేశాడు అట్లనే ఈ మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన ఎవరెవరు చేశారు ఈవెన్ కనిమొడిది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోస్ అది కూడా డేటాతోని ఇచ్చాడు సహా ఏ కంపెనీ ఎంత తింది బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత ఉంది బ్యాంక్ అకౌంట్ డబ్బులు ఎంత ఉంది వీళ్ళ అసెట్స్ వాల్యూ ఎంత అని కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా వాళ్ళ దగ్గరనే తీసుకున్న డీటెయిల్స్ ఈయన తయారు చేయలేదు ఏం డీటెయిల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ కానీ దానికి రీసెర్చ్ చేశారు హీ హెస్ ఐ థింక్ హీస్ గాడ్ అ వండర్ఫుల్ టీమ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ మస్ట్ బి ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళు షేర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఆ షేర్ ఇప్పుడు అదాని థర్డ్ రిచెస్ట్ థర్డ్ రిచెస్ట్ అని వీళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు కదా అదాని దాని డబ్బులు ఉండవు అంత థర్డ్ రిచెస్ట్ అంటే షేర్ వాల్యూ అది అది ఇవాళ ఐదు ఐదు వేల యాభై వేల కోట్లు ఉండొచ్చు రేపు అది మళ్ళీ పడి నలభై వేలు కావచ్చు మళ్ళీ అరవై వేలు కూడా కావచ్చు అది కాకుండా ఒక్కొక్క కంపెనీ ఉన్న అసెట్స్ ఎంత ఉంది అది హాస్పిటల్ తీసుకోండి ఒక వీళ్ళందరికీ సాయి గారు ఒక కామన్ థింగ్ ఉంది వీళ్ళందరు పొలిటీషియన్స్కి ఒక హాస్పిటల్ ఉంది వాళ్ళ పేరు మీద హోటల్ ఉన్నాయి ఈ దీస్ ఆర్ అసెట్స్ వేర్ యూ కెన్ హైడ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట ఎక్విప్మెంట్ కొనడంలో చాలా మటుకు గఫ్లా చేస్తారు వీళ్ళు ఓకే మూడు సిటీ మిషన్ స్కాన్ స్కాన్ మిషన్ కొంటారంటారు రెండే కొనుంటారు ఒకటైతే హవాలాలో పోయి ఉంటుంది డబ్బులు ఇది మొత్తం బయట పెట్టాడు కలానిధి మారం మనకు అందరికి తెలుసు కదా వారు ఫేమస్ మినిస్టర్ ఒక టైంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ లైన్ డైరెక్ట్ ఇంటికి కనెక్షన్ తీసుకున్న మనిషి అది కాకుండా ఈవీ వేలు అని చెప్పి ఒక మినిస్టర్ ఉన్నారు ఆయన ఆయన అఫిడవిట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఇచ్చిన అఫిడవిట్లో నాకు నా దగ్గర ఉంది ఇరవై మూడు వేల ఇరవై మూడు కోట్లు అని చెప్పేసి అఫిడవిట్లో పెట్టాడు కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఒఫీషియల్గా ఒఫీషియల్గా ఐదు వేల కోట్లు సో టుమారో ఎలక్షన్ కమిషన్ కెన్ డిస్క్వాలిఫై హిమ్ స్ట్రేట్ అవే వీళ్ళందరూ ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిఎంకే మినిస్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్టాలిన్ కెన్ బి డిస్మిస్డ్ బికాస్ అందరు ఎలక్షన్ కమిషన్ డేటాలు పెట్టిన డేటా అంతా ఫేక్ ఈ తీ తీ బయటకు తీయడానికి అన్నామల్లయ్య గారు హ్యాస్ పుట్ అప్ ఎ గ్రేట్ టీమ్ నేను చెప్పినట్లు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కానివ్వండి ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ స్కూల్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ స్కూల్స్ హోటల్స్ హాస్పిటల్స్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ డబ్బులు
కానీ అంత కాన్ఫిడెన్స్ డెలివర్ చేసి కానీ యాక్చువల్లీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఐపీఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండమో మరేమో కానీ ఒక ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ లాగా ఉంది సార్ కరెక్ట్ ప్రాపర్ ఎంక్వైరీ జరిగినట్టుగానే ఉంది ఒక మంచి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నిజంగా ఆయన నిజంగా ఎవరిని వాడాడు ఆయన టీమ్ ఏంటో తెలియట్లేదు కానీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అనిపించుకున్నాడు అది సో ఈవెన్ కళానిధి మారండి ఐపీఎల్లో ఒక ఫ్రాంచైజీ ఉంది అవును అది కూడా ఆయన డిస్క్లోజ్ చేశారు ఇక్కడ దాని వాల్యూ ఏంటి డిటిహెచ్ సర్వీస్ నడిపిస్తున్నాడు సన్ వాళ్ళ ఛానల్ వాళ్ళది అది నడిపిస్తుంది ఇదన్నీ దీంట్లో పెట్టారు మొత్తం డీటెయిల్స్ డీటెయిల్స్ వస్తా కానీ ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ అఫిడవిట్లో వీళ్ళు ఎవరిది ఇది కనిపించదు ఎలక్షన్ పోటీ చేసిన వాళ్ళదే కనిపిస్తుంది ఎలక్షన్ పోటీ చేయలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు దీంట్లో సో హీ హ్యాస్ పుట్ అవుట్ సో డీటెయిల్డ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ బేనామీ ప్రాపర్టీస్ న్యూలీ జాయింట్ కొత్త కొత్త జిఎంకేలో జాయిన్ అయిన మంది వాళ్ళ దగ్గర ఇరవై వేల కోట్లు ఉందంట బేనామీ అది పార్ట్ టూలో రాబోతుందని ఈజ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ విల్ బీ కవర్డ్ ఇన్ పార్ట్ టూ ఆఫ్ డిఎంకే ఫైల్స్ అని సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ తీసుకుందాం ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ఇట్ బట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చాలా మంది హోర్డింగ్స్ పెట్టారు జీ స్క్వేర్ అని చెప్పే కంపెనీ నో దాట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ డిఎంకే ఇట్స్ అ బేనామీ డిఎంకే కంపెనీ ఇక్కడ కూడా మన దగ్గర ప్లాట్లు అమ్ముతున్నారు అదని చేస్తున్నారు హైదరాబాద్లో సో దే హ్యావ్ హీ హెస్ నేమ్ దెమ్ ఆల్సో ఓపెన్లీ సో ఐఎమ్ నాట్ నేమింగ్ దెమ్ ఐ ఆమ్ కోటింగ్ ఫ్రమ్ అన్నామలైజ్ డిఎంకే ఫైల్స్ వేర్ దే హ్యావ్ నేమ్ దిస్ కంపెనీ అది కాకుండా నేను చెప్పింది ఉదయనది స్టాలిన్ ది రెడ్ జాయింట్ మూవీస్ అని ఉంది ఎనీస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్ దీని ముందు కూడా చెప్పాను సాయి గారు ఒక్క మూవీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే తమిళనాడులో ఒక్క మూవీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే తమిళనాడులో ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ రెడ్ జాయింట్ ఇంకా ఎవరు ఏం చేయలేరు ఈవెన్ పీపుల్ లైక్ మణిరత్నం అండ్ బిగ్ 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 డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ టు గో స్టాలిన్ కొడుకు ముందు కూర్చొని నమస్తే కొట్టి వాడికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాతే ఆ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు దాని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత రిలీజ్ చేయడానికి ఇవి వీళ్ళు డిటర్మైన్ చేస్తారు ఎన్ని థియేటర్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని చెప్పి మీరు అనుకోండి వీళ్ళ పట్ట ఎంత ఉందని ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ మాఫియా సెటప్ హ్యూజ్ మాఫియా సెటప్ ఎందుకంటే ఇంత మంచి కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు ఇంత కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు మీరు జస్ట్ గెస్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ బీంగ్ మేడ్ ఎంత డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు వీళ్ళని సో ద ఈ మొత్తం దీని వెనక కరప్షన్ ఉందని దాన్ని డౌటే లేదు కానీ కరప్షన్ ఇంత పెద్దగా ఉందని ఫస్ట్ టైం మనం వింటున్నాం డీటెయిల్డ్గా షెల్ కంపెనీలు యూజ్ చేసి వీళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నారో సనిన్లో ఆయన సనిన్లో ఒకరు ఉన్నారు స్టాలిన్ సనిన్లో ఆయన కూడా ఇదే షెల్ కంపెనీలు పెట్టుకుంటాడు వెస్ట్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ అని ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నాడు ఈ బ్యాంకులు అన్ని డైరెక్టర్లు వీరే ఉండే అందరు ఒకటే పోస్టల్ అడ్రస్ అన్నిటికీ ఆ బ్యాంకు తర్వాత ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది ఆ ఇండస్ట్రీకి ఉన్న అడ్రస్ ఒకటే బ్యాంక్ అడ్రస్ ఒకటే బ్యాంకులో ఉన్న డైరెక్టర్ వీళ్ళ మనుషులే వీళ్ళంతా వీలే కంప్లీట్గా కానీ దే హ్యావ్ ఆల్ గ్రోన్ ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఈ జీ స్క్వేర్ అనే కంపెనీ ఇది రెవెన్యూ యాభై రెండు కోట్లే ఉండే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇప్పుడు దాని డిఎంకి వచ్చిన తర్వాత దాని విలువ ముప్పై రెండు వేల కోట్లు ఎవరు పెట్టారు ఈ డబ్బులు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ డబ్బులు ఓకే వన్ ఇండియన్ క్రికెట్ స్టార్ ఈజ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఫర్ దెమ్ ఫార్మర్ ఇండియన్ క్యాప్టెన్ దీనికన్నా ముందు కూడా ఆయన అడ్వర్టైజ్ చేసిన ఒక కంపెనీ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వెంట బ్యాంక్ రప్ట్ సుప్రీంకోర్టులో కేసు కూడా పోయింది అది అమ్రపాలి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు దిస్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కంపెనీ సో లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ టు బి ఆన్సర్డ్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఎవరు చేస్తున్నారు డెఫినెట్లీ ఐ మీన్ ఇమ్మీడియట్ ఈ రిపోర్ట్ కావాలని ఐమ్ షూర్ సిబిఐ ఈడీ అండ్ అదర్స్ ఆల్సో ఈవెన్ ఎన్ఐ కూడా చూడాలి ఎందుకంటే దీంట్లో టెర్రర్ లింక్స్ కూడా ఉంటుంది దుబాయ్తో ఏం కనెక్షన్ దుబాయ్లో ఏం కొనుక్కున్నారు ఎక్కడ ఏం కొంటున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కడ కొంటున్నారు ఈ డీటెయిల్స్ అంతా ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ తమిళనాడు దిస్ విల్ నౌ ఎక్స్టెండ్ టు తమిళ టు తెలంగాణ అండ్ డెఫినెట్లీ మహారాష్ట్ర ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు దీంట్లో పెద్ద పెద్ద గ్యాంగ్లు మహారాష్ట్రలో ఆడుకుంటుంది పాలిటిక్స్లో సో వీ హ్యావ్ టు సీ నౌ ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ డిఎంకే ఫైల్స్ ఏం రాబోతుంది అని ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్లీ అన్నామలకి భయం లేదు ఎందుకంటే నేను ముందు కూడా చెప్పాను సాయి గారు ఆయనకి హీస్ రికార్డ్ ఇస్ క్లీన్ నో బుడి కెన్ ఛాలెంజ్ ఇట్ ఆయన అదే చెప్తాను నేను కొన్న ఒక వాచ్ ఆ వాచ్ది విలువ ఇంత అని క్లియర్గా ఆయన చెప్పారు నేను బిల్లు బట్టి వాచ్ కొనుక్కున్నాను నా కారు నా కారు నాది కాదు నేను నడి నేను మా ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకున్నాను కారు ఎందు
యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు అన్నది మీరు మొదట్లో అన్నారు ఒక మాట బేసికలీ అన్నామలై ఆయన ఆయన ఐపీఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం వలనో లేకపోతే ఆయనకు ఒక క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్స్ నిజంగా చెప్పాలంటే పొలిటికల్గా ఎలా వెళ్ళాలి నేను ఏం చేయాలి నా గేమ్ ప్లాన్ ఏంటి పర్ఫెక్ట్గా క్లారిటీ ఉన్నవాడు అంచనాలు అంచనాలు తప్పకుండా నడుస్తున్నవాడు దాంట్లో డౌటే అక్కర్లేదు కనిపిస్తుంది అది అందుకే ఆ గ్రోత్ అలా కనబడుతోంది తెలంగాణ లాంటి ప్లేస్లో లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి ప్లేస్లో నిజంగా ఇప్పుడు ఓన్లీ తమిళనాడులో అంటే కాదు సౌత్ ఇండియా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ నిజంగా చెప్పాలంటే అవినీతికి కొదవే లేదు రాజకీయాల్లో అవినీతి అనేది చాలా సింపుల్గా తీసేస్తున్నాం ఈవెన్ ప్రజలు కూడా పెద్దగా పర్వాలేదులే ఏముంది ఎవరు తినలేదు అనే దగ్గరికి వచ్చేసారు ఇట్లాంటి టైంలో నిజంగా అన్నామలైని ఆదర్శంగా తీసుకొని అలాంటి రాజకీయం ఏదో చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అట్లాంటి అవకాశం ఉందా చేయాలంటే మీ రికార్డ్ ముందు క్లీన్ ఉండాలి అది నేను ఎవరిని ఐఎమ్ నాట్ హింటింగ్ అట్ ఎనీబడి మీ రికార్డ్ క్లీన్ ఉంటే మీ మీద రేపు మీరు ఈ అలిగేషన్ పెట్టేటప్పుడు మీ మీద రిటర్న్ అలిగేషన్ పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు కరెక్ట్ అంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ దగ్గర ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన కంపెనీలు మీ దగ్గర ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ దగ్గర మూవబుల్ ఇమూవబుల్ అసెట్స్ ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం క్లీన్గా ఉంటే మళ్ళీ మీరు అలిగేషన్స్ పెట్టచ్చు కానీ మీరు మీ రికార్డ్ క్లీన్ లేనప్పుడు యూ కెనాట్ డూ ఆల్ దిస్ అన్నామలే ఇస్ గుడ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆయనకి ఆయన అగేన్స్ట్ ఛాలెంజ్ చేశాడు కదా ఓపెన్లీ ఛాలెంజ్ చేశాడు స్టాలిన్ని మీరు నా మీద ఒక్క అలిగేషన్ తీసుకురండి ఒక అలిగేషన్ దొరికింది ఆ వాచ్ గురించి అంతే మిగతా ఏం దొరకలేదు వాళ్ళకి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం చిన్న చిన్న ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు వాళ్ళ కొడుకులు మే బ్యాక్లో బిఎండబ్ల్యూలో తిరుగుతున్నారు వాడు ఎన్ఎం ప్రొఫెషన్ చూస్తే అన్ఎంప్లాయిడ్ కానీ వాడు సంపాదిస్తున్న ఒక్కొక్క మినిస్టర్ ఇన్ కెన్ హియర్ ఇన్ తెలంగాణ వాళ్ళు వాళ్ళ అసెట్స్ చూసి మీరు భయపడతారు ల్యాండ్ మెయిన్ ల్యాండ్ మాఫియా ఎందుకంటే ఈ సెటిల్మెంట్లు ల్యాండ్లు ఈ ఉన్న సిఐలు ఎస్ఐలు అందరిని యూజ్ చేసుకొని రిజిస్ట్రార్స్ ఆఫీస్ యూజ్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో నడుస్తుంది తీయాలంటే చాలా తీయచ్చు సాయి గారు ఇట్ ఇస్ బట్ కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మోదీ గారు లాంటిది మోదీ గారికి భయం లేదు ఎందుకంటే హీజ్ రికార్డ్ ఇస్ క్లీన్ ఒక్క కరప్షన్ కేసు కూడా ఆయన మీరు తీసుకురాలకపోతున్నారు వీళ్ళు ఇవాళ దగ్గర తీసారా ఎప్పుడు మోదీ గారు వచ్చి టూ థౌజండ్ టూ నుంచి పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు ఆయన ఇవాళ దగ్గర కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇంత చెప్తారు అదాని అంబాని చెప్పుకుంటే పోతారు కానీ ఒక కోర్టుకి వెళ్ళి ఒక కేసు వేసి ఇది కరప్షన్ కేసు అని చెప్పగలరా చెప్పలేరు దట్ ఈస్ వై మోదీ ఈజ్ నాట్ స్కేట్ ఓకే ఒక పాసిబిలిటీ అమిత్ షా గారి మీద పెడతారు అమిత్ షా గారు ద డబ్బులు అమిత్ షా వాజ్ అ డీలింగ్ ఇన్ స్టాక్స్ బిఫోర్ ఈ గాట్ ఇన్ టు దిస్ పాలిటిక్స్ అనే బిజినెస్ మ్యాన్ ఉండే ముందే ఓకే నితిన్ గడ్కరీ వాజ్ అ బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ బిఫోర్ ఈ గాట్ ఇన్ టు ఇన్ టు పాలిటిక్స్ వీళ్ళు అందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే నా దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ రియల్ అసెట్స్ అని చూపించగలిగితే యూ కెన్ రన్ అ క్యాంపెయిన్ కానీ తెలంగాణ బీజేపీలో జరుగుతుందో లేదో అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అన్ అన్నామలై హియర్ ఆ అన్నామలై ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు చూడండి తమిళనాడులో కూడా తమిళనాడు పాలిటిక్స్ మన పాలిటిక్స్ లాగానే ఉండే ఇక్కడ బీజేపీ పాలిటిక్స్ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ లాగానే ఉండే అక్కడ కూడా గ్రూప్ ఇసు అది ఇది లాస్ట్లో అక్కడ ఉన్న మెయిన్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చేసి ఇక్కడ గవర్నర్గా పంపించారు తెలంగాణకి సో అట్లయినా ఆగుతుంది అనుకున్న అది కూడా ఆగలేదు ఒక ఇంకొక పీసీసీ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ తీసి మణిపూర్ గవర్నర్ చేసి పడేశారు అట్లయినా ఆగుతుంది అనుకున్నారు లాస్ట్ అన్నామలైని తీసుకురావాలి ఐ థింక్ దట్స్ అ మాస్టర్ స్ట్రోక్ అది ఎవరు ప్లాన్ చేశారో ఎవరు తీసుకొచ్చారో ఎవరు ఐడెంటిఫై అండ్ యూ బీన్ గివెన్ అ కంప్లీట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ టు రన్ ద పార్టీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన విలేజ్ విలేజ్ తిరుగుతున్నాడు సాయి గారు ఏదో ఏది ఇది మన జా యాత్రలు తీయడం కాదు హీఈస్ గోయింగ్ టు విలేజ్ విత్ డాటా నా ఫ్రెండ్స్ పనిచేస్తున్నారు ఆయనతో కొంతమంది అండ్ దే బిన్ టెలింగ్ మీ ఎంత మెటికులస్గా చేస్తాడంటే ఒక్కొక్క మనిషి ఒక విలేజ్కి వెళ్ళే ముందు ఆ విలేజ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ టౌన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్కొక్క లేన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ పేరు ఏంటి వాళ్ళు వాట్ ప్రొఫెషన్ దే ఆర్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి మొత్తం తెలుసుకుంటాడంట ప్రిపేర్ చేసి వెళ్తాడు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు క్లియర్గా హీ నోస్ వాట్ హీస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ వాట్ హీస్ డూయింగ్ ఇది మన దగ్గర చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఐ థింక్ ఒక మొత్తం మార్పు రావాల్సిందే తెలంగాణ బీజేపీలో సో అప్పుడు దాకా మనం అన్నామలేని వీ క్యాన్ ఓన్లీ అడ్మైర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ మనం దానికన్నా ఎక్కువ చేయలేము నేను దీన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను బీజేపీ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మేము మీటింగ్ నడిచినప్పుడు ఐ
ఐ థింక్ బీజేపీకి ఒక రోల్ మోడల్ సౌత్ నుంచి ఉందంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యాడ్ తేజస్వి సూర్య వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ దే కుడ్ నెవర్ అచీవ్ ద లెవెల్ వాట్ అన్నామల్ ఈస్ డూయింగ్ టుడే సో సూపర్ వర్క్ వెరీ సైంటిఫిక్ వెరీ మెటిక్యులస్ రిసర్చ్ ఓరియంటెడ్ వర్క్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టడం కాదు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఏం చెప్తున్నాడు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మొత్తం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లాగా తయారు చేసి విత్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఏ బ్యాంక్లో ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి మొత్తం డీటెయిల్స్ తీసి అడ్రస్తో సహా పెట్టాడు దాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ పర్ఫెక్ట్ నిజంగా అన్నమలై చేసిన పని మాత్రం చాలా అభినందించదగ్గది రీసెర్చ్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా వండర్ఫుల్ కొత్త రాజకీయాన్ని తమిళనాడు ప్రజలకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్న అన్నామలై సక్సెస్ అవుతాడా లేదా మీరు మీ కమెంట్స్లో చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నిజంగా నేను అన్నామలై గురించి నేను కూడా మీ అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలని నేను నాకు కూడా ఆసక్తిగా ఉంది ఇక నెక్స్ట్ అంశంలోకి వెళదాము రైట్ ఇక్కడ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఒక అంశం మళ్ళీ వచ్చింది తెరపైకి యా ఇది నేను రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందు వరకు ఈ చర్చలు ఉండేవి సార్ రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్యలో ప్రత్యేక తెలంగాణ అని ఒకవైపు లేదు సమైక్యాంధ్ర అని ఒకవైపు ఉన్నప్పుడు నేను పర్టికులర్లీ వేరే వేరే ఛానల్లో ఉన్నప్పుడు డిస్కషన్స్ అంటే ఇటువైపు ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఉండేవాడు అటువైపు కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఉండేవాడు సో ఈ అంటే మేము కూడా మాట్లాడడం సీమాంధ్ర ఎంపీలు కా తెలంగాణ ఎంపీలు అని మాట్లాడేవాళ్ళం సీమాంధ్ర కాంగ్రెస్ ఎంపీలు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు సీమాంధ్ర టీడీపీ ఎంపీలు కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఎంపీలు అని మాట్లాడేవాళ్ళం సో అప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య చర్చ మొదలు విపరీతంగా నడుస్తూ ఉండేది నాకు ఎందుకో లాస్ట్ మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి మళ్ళీ అట్లాంటి వాతావరణమే మీడియాలో కనబడుతోంది అదేంటంటే వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బిడ్డింగ్కి వస్తోంది అన్నట్టు మేము ఇన్వాల్వ్ అవుతామని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి రావడము కేటీఆర్ గారు లేఖ రాయడము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సి ఇవన్నిటి నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా మళ్ళా వైజాగ్ స్టీల్ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అన్న నినాదము ఒక సెంటిమెంటల్ అంశాన్ని రేజ్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపించడము ఇవన్నీ మనకు ఒక రెండు మూడు రోజుల నుంచి అయితే చర్చలు నడుస్తున్నాయి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్యానల్స్ వేరువేరుగా ఉండేవి ఇంత మొదటి వరకు ఇప్పుడు రెండు కలిపి ఒక ప్యానల్స్ని డిస్కషన్స్ని పెడుతూ ఉన్నట్టు కనబడుతోంది ఇది ఎటు దారి తీస్తుంది దీంట్లో మతలబ ఏంటి అసలు ఏంటి మీకు మీ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది వీటిని చూస్తుంటే వైజాగ్ స్టీల్ అనేది ఒక పొలిటికల్ ఇష్యూ ఉండే సెటప్ చేసే ముందే అక్కడ ఉన్న ఒక మెయిన్ గ్రౌస్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పిఎస్యూ టౌన్ అది వైజాగ్ ఇస్ విశాఖపట్నం నేను కూడా అక్కడ పనిచేశాను మూడు సంవత్సరాలు ఐ వర్క్ ఇన్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ దే పని చేసినప్పుడు కూడా నేను చూసాను అక్కడ ఉన్న దాన్ పిఎస్యూ కల్చర్ ఒకటి ఉంది అంటే సాయంత్రం ఐదు కాగానే ఆరు కాగానే టౌన్ షట్ డౌన్ అవుతుంది ఏడు ఏడు ఉన్న తర్వాత లైఫే ఉండదు దాని తర్వాత కొన్ని పబ్బులు వచ్చినాయి కొన్ని రెస్టారెంట్ వచ్చినాయి కొన్ని యాక్టివిటీ మొదలైన కానీ కానీ బేసిక్లీ ఒక పిఎస్యూ టౌన్ భారత్ ప్లేట్ హెవీ వెసల్స్ అని ఒకటి ఉండే నేవల్ డాక్యార్డ్ ఉండే దాని తర్వాత విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చింది కానీ స్టీల్ ప్లాంట్ సెటప్ చేసినప్పుడు అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చేసిన అన్నిటికంటే పెద్ద తప్పు తప్పు అనేది కాదు దట్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్ ఒక స్టీల్ ప్లాంట్కి ఫీడింగ్ చేయడానికి దానికి అయన్ ఓర్ బేసిక్ ఒక మైన్ ఉండాలి అది ఛత్తీస్గఢ్లో ఉండొచ్చు జార్ఖండ్లో ఉండొచ్చు బీహార్లో ఉండొచ్చు మధ్యప్రదేశ్లో ఉండొచ్చు కర్ణాటకలో కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఇవ్వలేదు ఒక ప్లాంట్ పెట్టినప్పుడు ప్లాంట్కి ఉన్న రా మెటీరియల్ ఇవ్వకుండా మీరు ఎట్లా నడిపిస్తారు ప్లాంట్ ప్లాంట్ కావాలన్నప్పుడు ప్లాంట్ ఇచ్చేసారు కానీ ప్లాంట్ కావాల్సిన మెయిన్ రా మెటీరియల్ ఇప్పుడు మీరు సిమెంట్ తయారు చేసినప్పుడు దానికి ఉన్న లైమ్ స్టోన్ రా రా మెటీరియల్ దగ్గర ఉండాలి మీకు ఏ సిమెంట్ ప్లాంట్ అయినా చూడండి అట్లనే మిగతావుది కూడా మిగతా ఇండస్ట్రీ కూడా వాళ్ళు ఏమి ఉంటే దాని పక్కన క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో దేశుడు ఒక మూడు వందల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ లోపల వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి రా మెటీరియల్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు కొత్త ఇప్పుడు ఎందుకు సింగర్ అని పక్కన ఉన్నప్పుడు రామగుండ ఎందుకు సెటప్ చేశారు అక్కడ రామగుండ ఇంకొకటి పోయి సెటప్ చేయొచ్చు కదా ఎందుకంటే సింగర్ అయిన పక్కన ఉంది కోల్ ఇస్ అవైలబిలిటీ ఇస్ రైట్ దేర్ ఓకే కొత్త గుణం కూడా అంతే సో అట్లాంటి టైంలో నేవేలి నేవేలి డిగ్నైట్ కార్పొరేషన్ అక్కడే ప్లాంట్ అక్కడే కోల్ ప్లాంట్ కూడా ఉంది అక్కడ కూడా కోల్ అవైలబుల్ ఉంది సో మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఈ ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వైజాగ్ స్టీల్ ఈస్ దాట్ వాళ్ళకి అయన్ ఓర్ సెకండ్ వాళ్ళ కోల్ ఇప్పుడు చాలామంది అన్నారు అయ్యో సింగర్ ఇన్ ఇంత బొగ్గు ఉంది కదా తీసుకెళ్ళి అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అని కొన్ని పొలిటీషియన్ నేను విన్నాను నాకు నవ్వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఆ కోల్ స్టీల్ ప్లాంట్లో యూజ్ చేయలేదు వాళ్ళ కోకింగ్
అక్కడ వెళ్తే వైజాగ్ స్టీల్లో మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ వాళ్ళకి ఇంకా రెండు చిన్న మూడు చిన్న వెంచర్స్ ఉన్నాయి రెండు మూడు ద ఎంటైర్ థింగ్ దే ఓన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వైజాగ్ స్టీల్ ఇప్పుడు డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకపోతే గవర్నమెంట్ వైజాగ్ స్టీల్లో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయరు దే విల్ డిస్ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద హోల్డింగ్ కంపెనీ ఓకే వైజాగ్ స్టీల్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఐ థింక్ ఓన్లీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎంత ఉంది వాళ్ళది మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే రెండు ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే నేను చెప్పాను రెండో ప్రాబ్లం వాళ్ళది ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఎయిటీ టూ మనం ఇప్పుడు రెండు వందల ఇరవై మూడులో ఉన్నాం నైంటీ టూ టూ థౌజండ్ టూ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నలభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వాళ్ళ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ ఎక్కువ జరగలేదు ఎందుకంటే డబ్బులు లేవు ఒకసారి ప్లాంట్ పెట్టేశారు అంతే ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్న మూడు ఫర్నసెస్లో ఒక ఫర్నస్ పనిచేయట్లేదు విచ్ ఇస్ ద క్రిమినల్ వేస్ట్ ఎందుకంటే మీ ఇద్దరు ఉన్న దానికి మీరు ఫీడ్ చేయకపోతే ఆ ఫర్నస్ పని చేయకపోతే మీరు టర్న్ ఓవర్ ఎట్లా అచీవ్ చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు చూసాం మనం నిన్న మనం కూడా స్టేట్మెంట్ మినిస్టర్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అండ్ హీఈస్ ఓన్లీ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ స్టీల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ స్టీల్ హెస్ నాట్ రియాక్టెడ్ ఆయన ఏం చెప్పలేదు ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఏంటనే ఎవరికి తెలియదు కేసీఆర్ గారు దొంకారు వాళ్ళు దొంకారు వీళ్ళందరూ వచ్చి పడ్డారు మేము ఫస్ట్ థింగ్ సింగరేణి కెనాట్ బిట్ ఫార్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజ్ చేస్తా అనుకుందాం మనం దే కెనాట్ డూ ఇట్ ఓకే సింగరేణి కాదు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ బిడ్ చేస్తారా వాళ్ళు కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే ఒక రూల్ ఉంది యూనియన్ గవర్నమెంట్ది దట్ స్టేట్ ఆర్ స్టేట్ పిఎస్యూస్ కెనాట్ బిట్ ఫర్ అనదర్ పిఎస్యూ విచ్ ఇస్ బింగ్ డైవర్స్టెడ్ ఇంకో పిఎస్యూని వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు ముడిస్తే అది లేకుంటే ఇప్పుడు కేరళ గవర్నమెంట్ కూడా వెళ్ళారు కదా కేరళ గవర్నమెంట్ త్రివాండ్రమ్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రైవేటైజ్ చేసినప్పుడు అదానీ గారికి ఇచ్చారు అంటే బిడ్డింగ్లో అదానీ గారికి వచ్చింది అదానీ కంపెనీ కాదు ఒకటే ఎయిర్పోర్ట్ కదా వాళ్ళకి అహ్మదాబాద్ వచ్చింది మ్యాంగ్లూర్ వచ్చింది మిగతా అయిన రెండు చిన్న ముండే చిన్న ఎయిర్పోర్ట్ కూడా వచ్చినాయి దీన్ని ఛాలెంజ్ చేసి కేరళ గవర్నమెంట్ వెంట సుప్రీంకోర్టు మేము కూడా బిడ్ చేసాం మాకు ఇవ్వలేదని చెప్పి సో సుప్రీంకోర్టు ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగింది బిడ్డింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేశారా చేశాం మీరు ఎంత పెట్టారు అమౌంట్ ఇంత అమౌంట్ పెట్టాం వాళ్ళు ఎంత పెట్టారు వాళ్ళు పెట్టారు ఎవరిది అంటే అన్నిటికంటే హయ్యస్ట్ వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇచ్చాం అంతే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని చెప్పి డిస్మిస్ చేసేసారు కేరళ గవర్నమెంట్ పిటిషన్ని ఆ రూల్ ఒకటి ఉండే సో కేరళ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్లీ బిడ్ చేయలేదు వాళ్ళకి వచ్చిన ఎయిర్పోర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ అని వాళ్ళ సబ్సిడరీ కూడా కాదు అది ఇట్స్ అ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలామంది తెలియదు కూడా ఇరవై ఇరవై ఐదు థింగ్ ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల ముందు సెటప్ చేసిన ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఎయిర్పోర్ట్ కే కరుణాకరన్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఎయిర్పోర్ట్ దాన్ని ఇప్పుడు మేజర్ షేర్ హోల్డర్ లులు గ్రూప్ చైర్మన్ ఇస్ మేజర్ షేర్ హోల్డర్ ఇన్ దాట్ కానీ దాంట్లో ల్యాండ్ యూజ్ చేసినది ఆ స్టేక్ కేరళ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు సో నేను ఎక్కడికి వస్తున్నానంటే వైజాగ్ స్టీల్లో కూడా లక్ష యాభై వేల ఏకర్ల ల్యాండ్ వాజ్ గివెన్ స్టిల్ వాళ్ళ వైజాగ్ స్టీల్ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు కూడా యూజువలీ ల్యాండ్ ఇస్తున్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇస్తారు అది అక్వైర్ చేసి ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచో లేకుంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుని అక్వైర్ చేసి యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు అప్పుడు ఇప్పుడు డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు మనం రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడాలి ఒకటి సిఎన్సీ గురించి ఇంకోటి బిఎస్ఎన్ఎల్ గురించి ఇంకోటి మూడోది మన టాటా ఎయిర్ ఇండియా కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ వైజాగ్ స్టీల్ ప్రాబ్లం మీరు స్పెసిఫిక్గా అడిగారు సాయి గారు అక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు అడిగితే చెప్తారు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ నా మీకు మేము ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రోడక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అని చెప్పడానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టారు ప్రైవేటైజేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఏ ఇప్పుడు మొత్తం ఆర్ఐఎన్ఎల్లో గవర్నమెంట్ రేపు పది శాతం అమ్మే ఇప్పుడు కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అమ్మేశారు దాంట్లో స్టేక్ అమ్మారు ఇప్పుడు షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తం అమ్మేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ రన్నింగ్ బిజినెస్ ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్లైన్ నడిపించడమో స్కూల్ నడిపి స్కూల్ నడిపించాలి మెడికల్ కాలేజ్ నడిపించాలి అది గవర్నమెంట్ పని కానీ అది కాకుండా మీరు ఎయిర్లైన్ నడిపించడం ఈ దాంట్లో పని చేయకూడదు దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ బెస్ట్ లెఫ్ట్ ఫర్ సో సమ్ ప్రైవేట్ పార్టీ టు డూ ఇట్ సో ఈ కేసులో వైజాగ్ స్టీల్ కేసులో ఫస్ట్ నో అయోనోర్ ప్లాంట్ సెకండ్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ థర్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఎక్సెస్ మ్యాన్ పవర్ అది ఏ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ అనగా పొలిటీషియన్
దాని తర్వాత ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఇది మూడు కలిసినప్పుడు వైజాగ్ స్టీల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ బికమ్ అన్రెమ్యూనరేట్ మార్కెట్లో ఒక బయర్ ఏం చూస్తాడు మీరు కూడా ఇప్పుడు ఇల్లు కడుతున్నాడు రేపు స్టీల్ కొనాలంటే మీరు స్టీల్ డీలర్ ఒక ఆయన స్టీల్ డీలర్ దగ్గర వెళ్తారు వెళ్ళి అడుగుతావు ఈ టాటా స్టీల్ అంతా బాబు ఆడంటే ఇది ఇంత టన్ సార్ ఇంత ఇది మన ఇస్పాత్ వాళ్ళదంతా ఇదంతా జిందల్ వాళ్ళదంతా ఇంత అంటారు లాస్ట్ వైజాగ్ స్టీల్ అంటే ఇది కూడా ఇంత సార్ ఈ కాస్ట్ చెప్తారు మీకు మీరేం చూస్తారు మీరు అన్నిటికంటే ఎక్కువ కొంటారా కాదు కదా మీరు ఒకటి క్వాలిటీ చూస్తారు నెక్స్ట్ కాస్ట్ చూస్తారు చూసిన తర్వాత యూ డిసైడ్ ఓకే ఫైన్ ఐమ్ గోన్ బై అట్ ద రీజనబుల్ కాస్ట్ కానీ మీ కాస్ట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు యూ బికమ్ అన్రెమ్యూనరేటివ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అక్కడే వచ్చింది దాట్ ఈస్ వై ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ మీరు మా ప్రోడక్ట్ ఎందుకంటే అన్నిటికంటే వీకెస్ట్ లింక్ వైజాగ్ స్టీల్లో ద ఫోర్త్ వీకెస్ట్ లింక్ ఈజ్ సేల్స్ మార్కెటింగ్ అంట మార్కెటింగ్ కాదు సేల్స్ వాళ్ళ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఇస్ ఓకే కానీ సేల్స్ వాళ్ళు సేల్ ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం వాళ్ళు అమ్మలేకపోతున్నారు బికాస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళని ఐఏఎం వాళ్ళని వీళ్ళు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి లక్షల లక్ష రూపాయలు జీతం ఇచ్చి వాళ్ళతో సేల్స్ చేపిస్తారు అండ్ దోస్ ఫోలోస్ డూ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది శాలరీ ఒక కన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఇంతే ఇవ్వచ్చు చీఫ్ సెక్రటరీకే మన స్టేట్లో ఒక చీఫ్ సెక్రటరీగా రెండు లక్షల రూపాయల శాలరీ ఆయనకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వలేము కదా సో యూ కెనాట్ పే మోర్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో వచ్చి వాళ్ళు అంటున్నారు మీ మా దగ్గర నుంచి ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోండి దాని బదులు యూ పుట్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు దిస్ కంపెనీ సో దట్ వీ క్యాన్ అప్గ్రేడ్ థింగ్ నిన్న కూడా మొన్న కూడా మినిస్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు క్లియర్గా చెప్పారు దట్ వీ విల్ షార్ట్ అవుట్ ద మైన్ ఇష్యూ ఐ నో దట్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇష్యూ అని ఆయనే చెప్పారు అది షార్ట్ అవుట్ చేసి వాళ్ళకు డెడికేటెడ్ మైన్ ఇచ్చేద్దాం మిగతా ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో వచ్చే డబ్బులు రిటర్న్ అదే కంపెనీలో పెట్టి టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ షార్ట్అట్ అవుట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ షార్ట్అట్ అవుట్ మూడో ప్రాబ్లమ్ ఎంప్లాయీస్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ న్యాచురల్గా ఒక రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఉంటుంది ఎయిటీ టూలో రిక్రూట్ చేస్తే చాలామంది ఇప్పుడు దాకా రిటైర్ అయిపోయి ఉంటారు సో దెర్ బి న్యాచురల్ అట్రేషన్ రైల్వేలో ఒక టైంలో పదహారు నుంచి పదిహేడు లక్షల ఎంప్లాయీస్ ఉండే ఇప్పుడు పదమూడు లక్షలకు తగ్గింది అది నాలుగు లక్షల మంది తగ్గిన వాళ్ళు దేవ్ నాట్ టేకన్ ఎనీబడి ప్లాట్ఫామ్ క్లీనింగ్ ప్రైవేటైజ్ చేశారు ట్రైన్ క్లీనింగ్ ప్రైవేటైజ్ చేశారు మొత్తం అవుట్సోర్స్ చేసేసారు ప్రైవేటైజ్ అని చెప్పకూడదు అవుట్సోర్స్ అని చెప్పాలి వాళ్ళు సో డెఫినెట్గా అది అది కూడా వైజాగ్ స్టీల్లో జరగవచ్చు సో న్యాచురల్ అట్రేషన్గా చాలామంది వెళ్ళిపోతుంది అది కాకుండా ఒక అట్రాక్టివ్ విఆర్ఎస్ ఇవ్వాలంటే అది కూడా ఇవ్వచ్చు బట్ విఆర్ఎస్ ఇస్తున్నప్పుడు కూడా మనం ప్లాంట్ మెయింటైన్ చేయడానికి టెక్నికల్ పర్సనల్ కావాలి మనకి ద బ్రైటెస్ట్ ద పీపుల్ యాక్చువల్లీ లీవ్ ఎయిర్ ఇండియాలో కూడా జరిగింది అంతే ఒకసారి విఆర్ఎస్ ఇచ్చినప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ కూడా బిఆర్ బిఎస్ ఇచ్చినప్పుడు అందరు బ్రైట్ అయిన ఎంప్లాయీస్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే యాభై సంవత్సరాల కానీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మంచి గోల్డెన్ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు సో వైజాగ్ స్టీల్ది ఒక కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం ఈ పొలిటీషియన్స్ని ఫస్ట్ బయట పెడితేనే ఈ ప్రాబ్లం షార్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది టీఆర్ఎస్ కానివ్వండి వేరే ఎవరైనా కానివ్వండి వాళ్ళని బయట పెట్టి బాబు మేము మీతో మాట్లాడడం మేము డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ దగ్గర మాట్లాడతాం అని అక్కడ ఎంప్లాయీస్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ కూడా కాదు అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడాలి గవర్నమెంట్ ఇస్ అవేర్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ క్లియర్గా వాళ్ళు కూడా చెప్పారు దీనికి ఓకే ఓకే రైట్స్ కొంచెం పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్లోకి వద్దాం సార్ కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరుత పేరిట జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రంతి పాలనే ఒక ఆలోచనతో ముందుకు వెళుతున్నట్టు కనబడుతుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కాంగ్రెస్ ఒకవైపు విపక్షాలన్నింటినీ ఏకతాటిపైకి తెచ్చే ఒక ప్రయత్నం చేస్తోంది అందులో ఆర్జేడీ కావచ్చు జేడీయూ కావచ్చు ముఖ్యమైన పార్టీలన్నీ కూడా ఎన్సీపీ కావచ్చు ముఖ్యమైన పార్టీలన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ వైపు ర్యాలీ అవుతున్నట్టు కనబడుతోంది నిన్నే రాహుల్ గాంధీ అండ్ శరద్ పవార్ అదేవిధంగా నితీష్ కుమార్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఫోటోని కూడా ప్రజలకు రిలీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది సో అందరూ ఏకమవుతున్నట్టుగా ఒక సంకేతాలు వస్తున్న పరిస్థితి సో కేసీఆర్ ఎక్కడ మిస్ అయ్యాడు నేను ముందు కూడా చెప్పాను ఇది అవును మనం చాలా చాలా డిబేట్లు డిబేట్లు చెప్పాము కేసీఆర్కి బీఆర్ఎస్ పెట్టినప్పుడు ఆయన చాలా హోప్ ఆయన ఫస్ట్ హోప్ ఏముంది అంటే నన్ను చంద్రబాబు నాయుడు లాగా నన్ను కూడా ఒక చైర్మన్ చేస్తారు వీళ్ళందరి కేసీఆర్ గారు వచ్చారు మొత్తం దేశాన్ని రక్షిస్తారు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నారు కొత్త లీడర్షిప్ కావాలని కానీ వీళ్ళు ఎవరు చెప్పట్లేదు కొత్త లీడర్షిప్
ఈ రెండు రాష్ట్రాలు తీసేస్తే ఎందుకంటే ఇక్కడ వెళ్ళింది కేసీఆర్ గారు ఫస్ట్ జార్ఖండ్ వెళ్ళారు మమతా బెనర్జీ వెళ్ళారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ దగ్గర వెళ్ళారు బీహార్కి వెళ్ళారు మహారాష్ట్రకి వెళ్ళారు మహారాష్ట్ర అవుట్ బీహార్ అవుట్ ఉన్నది ఒకటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఢిల్లీలో వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆరు సీట్లు పంజాబ్లో ఎంతో దానికన్నా తక్కువ ఎందుకు ఇస్తారండి సీట్లు ఎవరు ఇయ్యారు అక్కడ ఒక సీటు కూడా వాళ్ళు ఇయ్యరు వాళ్ళు సో ఎక్కడికి వెళ్తారు కేసీఆర్ విల్ కాంటెస్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ ది కె నాట్ కాంటెస్ట్ ఫ్రమ్ కేరళ తమిళనాడులో కాంటెస్ట్ చేయలేరు ఎందుకంటే అక్కడ కాంగ్రెస్తో అలయన్స్లో ఉన్నారు స్టాలిన్ ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఆల్రెడీ దే అనౌన్స్డ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ పోటీ చేయం మేము జేడిఎస్ని సపోర్ట్ చేస్తా ఉంటున్నారు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా రేవంత్ రెడ్డి కానీ మిగతా అందరూ నేను చెప్పిన అదే మాట నేను ఒక ఒక ఐదు ఆరు ఎపిసోడ్స్ ముందు చెప్పాను దట్ జేడిఎస్ ఫండింగ్ విల్ బి డన్ బై టీఆర్ఎస్ అని చెప్పి సీనియర్ జేడిఎస్ లీడర్ నాకు చెప్పారని చెప్పాను మీకు అప్పుడు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కరెక్ట్ అదే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దట్ ఫండింగ్ జేడిఎస్కు ఉన్న ఎలక్షన్ ఫండింగ్ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇస్తా ఇస్తున్నారని చెప్పి అది ఒకటే కాదు కేఆర్ కేసీఆర్ గారు ఓపెన్గా ఆఫర్ చేశారు రాజ్దీప్ సర్దేసాయి చెప్పిన మాట మీకు గుర్తుంటుంది దట్ హీఈస్ రెడీ టు ఫండ్ ఎస్ ద ఎంటైర్ ఆపోజిషన్ క్యాంపెయిన్ ఆయన చైర్మన్ చేస్తే అని కానీ ఇప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మీ స్టేట్ బయట మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు జీరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డబ్బులు ఉండొచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు పొలిటికల్ అంటే ఏంటంటే పది ఓట్లు మీరు తీసుకురావచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మీరు బేసిక్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ కేసీఆర్ వస్తుందంటే మహారాష్ట్రకి వెళ్ళారు అక్కడ ఎవరు వాళ్ళతో ఆయన సీరియస్గా తీసుకోలేదు మహావికాస్ అగార్డీ టైప్ గురించి కూడా మాట్లాడలేదు వాళ్ళతో ఈ చిన్న చిన్న లీడర్ని గుంజుకున్నారు అది మోస్ట్లీ ఎన్సీపీ నుంచి గుంజుకున్నారు మీరు ఒక పార్టీ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళ లీడర్స్ని మీరు డబ్బులు పెట్టి ఏదైనా రూట్ కొనుక్కుంటే వాళ్ళు ఊరుకుంటారండి వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే విల్ హిట్ యూ బ్యాక్ అదే జరుగుతుంది అక్కడ శరత్ పవార్కి చాలా కోపం ఉంది ఎందుకంటే మా పార్టీ దగ్గర నుంచి మా పార్టీ నేతల్ని మీరు తీసుకెళ్తున్నారు మళ్ళీ మీరు ఆధార్ వచ్చి టైప్ చేస్తా అంటున్నారా మీరు కావాలంటే మీ ఓన్ బేస్ సెటప్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మీరు ఓన్ లీడర్షిప్ డెవలప్ చేయండి అది సంవత్సరాలు పడుతుంది అది అది కూడా మహారాష్ట్ర లాంటి ప్లేస్లో అక్కడ మరాఠీ మాట్లాడాలి మీకు మరాఠీ వచ్చా రాదు మీ హిందీ ఎక్కడ దాకా మాట్లాడతారు మీరు ఒక లెవెల్ దాకా మాట్లాడగలరు ఎందుకంటే మరాఠీ మానూస్ అక్కడ దిట్స్ అ వెరీ వెరీ ఎమోటివ్ ఇష్యూ కర్ణాటక లాగానే సంథింగ్ వెరీ వెరీ సిమిలర్ అన్నమాట సో మనం చూడాల్సింది మెయిన్గా దాట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దాట్ కేసీఆర్ కెన్ డూ నథింగ్ బేసిక్లీ ఢిల్లీలో ఒక ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒకరే ఉన్నారు మిగతా ఎవ్వరు ఆయనతో లేడు ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ సెట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చింది ఆమె దాట్ మీరు పోటీ చేయాలంటే మీ మీ స్టేట్లో మీరు ఎక్కడ పవర్ఫుల్ ఉన్నారు అక్కడే పోటీ చేయండి మిగతా స్టేట్లో మిగతా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయండి అన్నారు సో షీఈస్ ఆల్సో రూల్డ్ అవుట్ అన్ అలయన్స్ ఎందుకంటే ఆమె అదృంగా ఉన్నది రెండు పార్టీలు అక్కడ సిపిఎం అండ్ కాంగ్రెస్ సో ఆమె ఆమె బ్యాక్ యార్డ్ ఫస్ట్ చూసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఆమెకి నేషనల్ లెవెల్ వాళ్ళని ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి ఫోకస్ తీసేస్తే వెస్ట్ బెంగాల్ కొట్టేస్తారు అది బీజేపీ కూడా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ ఉన్నారు సిపిఎం ఉన్నారు అక్కడ సో డెఫినెట్లీ పెద్ద స్టేట్ అన్నిటికంటే పెద్ద స్టేట్ యూపీ అక్కడ సమాజ్వాదీ పార్టీ ఇస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ వాళ్ళు ఏ టైఅప్కి వెళ్ళారు మా మాయావతి ఇస్ మెరిట్ వెరీ క్లియర్ బిఎస్పి కూడా ఏ టైఅప్కి వెళ్ళదు ఓకే సో మిగిలింది ఏంటి ఎయిటీ సీట్స్ ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్లో మీరు టైఅప్ చేయకపోతే మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి వెళ్తారు మధ్యప్రదేశ్కి వెళ్తారా అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు మీకు అక్కడ ఉన్న రెండే పార్టీలు కాంగ్రెస్ అండ్ బీజేపీ అక్కడ ఎవరితో టైప్ చేస్తారు మీరు ఇద్దరితో టైప్ చేయలేరు మీరు సో మీరు ఒకటే పోటీ చేస్తారా చేయండి మీకు ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది పది శాతం ఓట్లు కూడా రావు మీకు సో డెఫినెట్ ఇప్పుడు నేషనల్ పార్టీ స్టేటస్ కూడా లేదు వాళ్ళకి నేషనల్ పార్టీ స్టేటస్ రావాలంటే ఆరు శాతం ఓట్లు రావాలి నాలుగు స్టేట్స్లో తెలంగాణ కాకు తెలంగాణ తోడు సో మీ డెఫినెట్లీ కేసీఆర్ ఆయన వచ్చిన గేమ్ ప్లాన్ మొత్తం ఇప్పుడు ఇట్ హస్ గాన్ టు టాస్ ఒక ఆయన ఏం చేయరు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటుంది చాలా డౌట్ఫుల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా చూసాం అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం దానికి ఇన్వై ఫస్ట్ ఇన్వైట్ చేసిన అన్ని సీఎంస్ని ఇన్వైట్ చేశారు ఆయన వాళ్ళు ఎవరు రారని చెప్పినప్పుడు చేంజ్ చేసేసి అన్ని లీడర్స్ని తీసుకొచ్చారు చిన్న చిన్న లీడర్స్ని ఓకే దళిత్ లీడర్స్ని తీసుకొచ్చి మంచి పని చేశారు కానీ స్టాలిన్ గారి మీటింగ్ పెడితే కేశవరావు గారిని పంపించారు ఐ మీన్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మీటింగ్ పెడితే కూడా పోలేదు ఎందుకు వై ఈజ్ ఈ ఫీస్ ఎందుకంటే హీ వాంట్స్ టు బీ ద లీడర్ హీ డజంట్ వాంట్ బీ ఎ ఫాలోవర్ అది అక్కడ వచ్చింది ప్రాబ్లం అనమాట నన్ను పెద్ద చైర్ మీద కూర్చోబెట్టి మీరు కింద కూర్చోండి వాడు అంటున్నాడు నేను నీకన్నా పెద్దోడు నీ
దీన్ని ఎట్లా చూడాలంటారు ఆ డెవలప్మెంట్స్ని ఒకసారి వివరిస్తారా యూపీ అనగానే అది ఇప్పుడు కాదు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఒక లాలెస్ ల్యాండ్ పక్కన బీహార్ కూడా అంతే యూపీ కూడా అంతే గుండాలు మాఫియాలు వీళ్ళదే నడుస్తుంది అక్కడ ఎక్కువ సో వీళ్ళది కంట్రోల్ చేయడానికి ఏ ముఖ్యమంత్రి గట్స్ లేకుండే ఇప్పుడు దాకా ఎవరికి దమ్ లేకుండే ఇప్పుడు యోగి ఆదిత్యనాథ్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన క్లియర్గా చేసేసారు ఆయనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు దీంట్లో ఆయన ఐ థింక్ ఐదో ఆరు సార్లు ఎంపీగా ఉన్నారు గోరఖ్పూర్ నుంచి ఒకసారి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఎలెక్ట్ అయ్యారు కానీ ఆయనకి దీంట్లో ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఈ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ని క్లీనప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ మాఫియాల్ని బంద్ చేయాలని చెప్పేసి సో మస్ట్ మొదలు పెట్టాడు ఎన్కౌంటర్లు అందరు తెలుసు ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా మనం చూసాం చాలా మటుకు ఎన్కౌంటర్ బట్ అది యూజువలీ నెక్సలైట్గా ఎన్కౌంటర్ ఉంటుంది ఒక దిశ కేసులో ఒకటే ఒక సివిలియన్ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది అక్కడ కానీ ఎన్కౌంటర్ ఒకటే కాదు ఎన్కౌంటర్తో సహా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మొత్తం అసెట్స్ని సీజ్ చేస్తున్నాడు డెమాలిష్ చేస్తున్నాడు ఇది ఒక ఇజ్రాయిలీ టెక్నాలజీ ఇజ్రాయిలీ స్ట్రాటజీ ఇది వాళ్ళకు సూసైడ్ బాంబర్ వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి ఏమైనా సూసైడ్ బాంబింగ్ చేస్తే ఇజ్రాయెల్ ఫస్ట్ వెళ్ళి వాళ్ళు ఇల్లు కూడా కొడతేస్తారు మొత్తం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా అదే ఫామ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం చూసాం అసద్ ఈయన అతిక్ అహ్మద్ కొడుకుని అతిక్ అహ్మద్ వెళ్ళి దాచుకున్నాడు పంజాబ్లో ఒక ఏదో ఇంకో కేసు అని చెప్పేసి అక్కడ వెళ్ళి కూర్చున్నాడు మంచి వీఐపీ లాగా జైల్లో ఉన్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉందని ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసు ఏమో ఆయన డెస్పరేట్గా ట్రై చేస్తున్నాడు తీసుకురావడానికి లాస్ట్ ఇప్పుడు తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లే ముందు ఎందుకంటే ఈ అసద్ అని చెప్పేటప్పుడు ఏదో మహాత్మా గాంధీ కొడుకతే కాదు కదా ఆయన ఈజ్ అ నంబర్ వన్ క్రూక్ ఆయన ఈ కిల్డ్ సో మెనీ పీపుల్ ఆయన ఇప్పుడు చూసాం మనం ఉమేష్ పాల్ కేసు ఉండే ఆయన ఒక విట్నెస్ ఉండే ఇలా ఫాదర్ ది కన్విక్షన్లో మెయిన్ విట్నెస్ బీఎస్పీ ఎమ్మెల్యేని చంపినప్పుడు ఆ విట్నెస్ని ఈ రోజు చంపాడు కానీ మనం మనం జర్నలిస్ట్ చూడండి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇదేంటి ఎన్కౌంటర్లు ఏంటి ఇదన్నీ నిజమా ఇట్లా జరగకూడదా జరగకూడదు కదా మన దగ్గర లా అండ్ లా ఉంది కదా మన దగ్గర జడ్జెస్ ఉన్నారు ఏం చేస్తారండి వాళ్ళని ఇరవై సంవత్సరాలు జైల్లో పెట్టి కూడా ఏం ఏం చేయలేరు మీరు వాళ్ళని బిర్యానీ దింపించి వాళ్ళని మస్తు వెయిట్ ఏం గెయిన్ చేసేసి వాడు లాస్ట్లో ఉన్న విట్నెస్ని అందరిని థ్రెటన్ చేసి వాడు వాకౌట్ అవుతాడు మనం చూస్తాం షాబుద్దీన్ కేసులో అన్ని కేసెస్లు చూసాం మనం కానీ ఒక్కని చంపిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి అతిక్ అహ్మద్ మొన్న కూడా ఏడుస్తున్నా టెలివిజన్లో ప్లీజ్ నన్ను ఫ్యామిలీని ఎడ్యూస్ చేయండి మా ఫ్యామిలీని ఏం చేయకండి అని చెప్పేసి నవ్ ఇట్స్ క్లియర్ దట్ హీస్ వైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ షీఈస్ ఆల్సో మాఫియా డాన్ ఇప్పుడు ఆమెను కూడా రేపు ఎన్కౌంటర్ చేయలేని చెప్పలేము మనం ఎందుకంటే యూపీలో నడుస్తున్న నడుస్తున్న కాలు సడన్గా ఉల్టా అయిపోతుంది నేను చూసాం మనం ఏం చెప్పలేము ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం అక్కడ సో డెఫినెట్లీ యోగి ఆదిత్యనాథ్ హెస్ పుట్ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో మనం ఒక భయం ఉండాలి దట్ ఐఎమ్ రూలింగ్ ది స్టేట్ అని ఆ భయం బీహార్ లాంటి స్టేట్లో యూ బీహార్లో ఎప్పుడు కూడా కంట్రోల్ లేదు అసలు బీహార్ ఇస్ టోటలీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అక్కడ ఉన్న డాక్టర్లు కానివ్వండి బిగ్ బిజినెస్ వాళ్ళందరినీ మొత్తం వీళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేసి డబ్బులు తీసుకుంటారు వీళ్ళు యూపీలో కూడా ఉండే కానీ యూపీలో ఎప్పుడు ఎవడైనా చేయి లేపిండో ఏదైనా డాన్ లేచిండో నెక్స్ట్ డే వాడు ఉండడు అది చాలా క్లియర్ కోర్ట్స్ కూడా వెళ్ళి ఎంక్వైరీ పెట్టాలి చాలా ఐ మీన్ ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఒక మెజిస్ట్రేటల్ ఎన్క్వైరీ ఉంటుంది అన్ని నడుస్తుంది అది దట్ ఈస్ నాట్ అ బిజ్ మేజర్ థింగ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ కన్విన్స్ వాడు గన్ తీసుకొని నా మీద షూట్ చేశాడు మన అందరికి తెలుసు నేను చెప్పినట్లు మన దగ్గర ఎన్నో ఎన్కౌంటర్లు జరిగినాయి తెలంగాణలో నక్సలైట్స్తో మనకు అందరికి తెలుసు దట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్స్ అని కానీ వీ ఆల్ అగ్రీ ఫర్ ఇట్ ఎందుకంటే దట్ ఎంటైర్ థింగ్ పాయింట్స్ టు వన్ థింగ్ సాయి గారు ఫెయిలియర్ ఆఫ్ అవర్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఓకే మన జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్లో డబ్బులు ఉన్నాడు మాఫియా డాన్లు వాళ్ళకి ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి లేకుంటే ధమ్కీ ఇచ్చి వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు మనం ఆర్డినరీ సిటిజన్స్కే మన మీద కేసులు ఉంటే మనం స్ట్రగుల్ అవుతాం కానీ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద డాన్స్కి ఏం చేయలేము సో ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియా లాంటి ప్లేసెస్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు చేయి కోసేస్తారు వాళ్ళు తల కోసేస్తారు అంతే అది అయిపోతుంది ఏముండదు వాళ్ళు ఇక్కడ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు సింపుల్ పాలసీ ఏంటంటే నువ్వు గుండానా అంతే నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలంటే నువ్వు జైల్లో ఉండు లేకుంటే నిన్ను చంపేస్తాను అంతే క్లియర్ పాలసీ దర్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి సంబంధించిన అంశము చాలా సీరియస్గా చర్చలోకి వస్తుంది సార్ ఆఫ్ కోర్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అదే పరిస్థితి అంటే అన్ని రాష్ట్ర అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా
అది ఇంపార్టెంట్ సీతారాం యచ్చూరి గారు పొద్దున లేవగానే ఫస్ట్ మోదీ గారిని తిడతారు నెక్స్ట్ ఒక ట్వీట్ పెడతారు బీబీసీ ఎదురుగా మోదీ గారు ఏం చేస్తున్నారు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కేసు ఎందుకు పెట్టారు సిబిఐ కేసులు ఎందుకు చేశారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్లు ఎందుకు నడుస్తున్నాయి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాం మనం ఎక్కడ లేవు మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాతనే డెమోక్రసీ అంతా చనిపోయింది దానికన్నా ముందు అన్నీ బాగుండే అని చెప్తారు అంతా బాగుండే కరెక్ట్ కానీ వినూ విజాన్ కేసు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అది యాక్చువల్లీ కేసు ఇప్పుడు జరగలేదు కానీ నడుస్తుంది ఇంకా అది ఆయన పాస్పోర్ట్ రిన్యూవల్కి అప్లై చేశాడు ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ లైక్ అర్నబ్ గోస్వామి ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ అక్కడ మలయాళం న్యూస్ ఛానల్స్లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు ఆ స్టేచర్లో ఆయన ఒకరు ఏషియానెట్ న్యూస్లో సో ద జనం టీవీలో ఒక అనిల్ నంబ్యార్ గారు ఉన్నారు మిగతా టీ ఛానల్లో చిన్న చిన్న యాంకర్స్ ఉంటారు కానీ వీళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు చాలా పెద్దవాళ్ళు ఈ వినూ విజాన్ పాస్పోర్ట్ రిన్యూవల్ కోసం అప్లై చేశాడు అప్లై చేస్తే ఆయనకి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది పోలీస్ దగ్గర నుంచి మీ మీద ఒక పెండింగ్ కేసు ఉంది మీ పాస్పోర్ట్ రిన్యూ చేయలేమని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఒక పెండింగ్ క్రిమినల్ కేసు ఉంటే అది కానీ కేసు ఉందని చెప్పి ఆయనకి తెలియదు దట్స్ అ బెస్ట్ పార్ట్ కేసు రిజిస్టర్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఆరు నెలలు అయింది పోలీసు వాళ్ళు ఇంటిమేట్ చేయలేదు కాల్ చేయలేదు ఏంట్రా కేసు అంటే కేరళలో ఒక హర్తాలు జరిగింది దానికన్నా ఒక ఆరు నెలల ముందు ఒక హర్తాలు జరిగింది ఆ హర్తాలు జరిగిన రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్తే పేషెంట్స్ని కూడా ఆటో నుంచి దింపి కొట్టి ఆటోని ధ్వంసం చేసి అట్లానే ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్న వాళ్ళని కూడా దింపేసి ఇంటికి పంపించారు రిటర్న్ గాలి తీసేశారు బస్ నుంచి గాలి స్కూటర్ నుంచి టూ వీ ఐ త్రీ వీలర్ నుంచి ఇంకా కార్ నుంచి చాలా గొడవ చేశారు సిపిఎం వాళ్ళు అది ఏదో మోదీ గారు అగేన్స్ట్ ఏదో అజిటేషన్ అది రెగ్యులర్గా కేరళలో నడుస్తూ ఉండేది బంద్ అని బంద్ చేస్తే హైకోర్టు బంద్ ఇల్లీగల్ అని చెప్పంగానే హర్తాలకు వచ్చేసారు ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ చాలా ధ్వంసం చేశారు దాని అగేన్స్ట్ విను విజాన్ ఆ రోజు రాత్రి డిబేట్లో దీని గురించి అడిగారు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు ఇది చేయడం కరెక్టా ఒక సిపిఎం లీడర్ అక్కడ పెద్ద లీడర్ పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్ ఎలమరం కరీం ఎంపీ కూడా ఆయన నిలబడి చేపిస్తున్నాడు గాలి చూపిస్తున్నాడు బండి నుంచి గాలి తీయని చెప్పేసి ఆలోచించాడు ఒక చిన్న రోడ్ సైడ్ గుండెనో నేతను కాదు సిపిఎం పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్ అండ్ ఎంపీ ఎలమరం కరీం అక్కడ నుంచి చేపిస్తున్నాడు సో ఆయన పేరు తీసుకున్నాడు వేణు విజాన్ ఈయన ఇట్లా చేశాడు యాజ్ అ లీడర్ ఈజీ కరెక్ట్ డూ ఇట్ ఒక చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నా కానీ ఒక పేషెంట్ ఎమర్జెన్సీగా హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళని దింపి కార్ నుంచి దింపి వాళ్ళ కార్ గాలి మొత్తం తీసేసి వాళ్ళని రోడ్ మీద పడే నిజమా యాక్చువల్లీ నడవచ్చు అట్లా అడిగారు ప్రశ్నించారు ఆయన దాని ఎదురుగా ఆయన ఒక కేసు వేశారు ఒక కేసు వేస్తున్నప్పుడు పోలీస్ ఫస్ట్ ఇన్ఫామ్ మీ మీద ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి రండి లేకుంటే మిమ్మల్ని నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ యూ రిగార్డింగ్ ఇట్ అని ఏం చెప్పకుండా అట్లనే ఉంచుకున్నారు ఏం మాట్లాడలేదు పాస్పోర్ట్ రిన్యూవల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇది బయటకు వచ్చింది దాని తర్వాత ఆరు నెలలు ఏం జరగలేదు మళ్ళీ విను విజాన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆయనే వెళ్ళాడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు దాని తర్వాత ఏం జరగట్లేదు ఇప్పుడు కూడా కేసు ఎక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంది ఆయన పాస్పోర్ట్ కూడా రిన్యూ కాలేదు ఎందుకంటే కేసు ఎక్కడ జరగలేదు సెకండ్ కేసు ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగింది ఒక అమ్ ఒక కేరళలో డ్రగ్స్ మేజర్ ఇష్యూస్ అయ్యారు అక్కడ అన్ని ఛానల్స్ క్యాంపెయిన్ నడిపిస్తున్నారు మనం దీనికి ముందు కూడా మాట్లాడాం దాని గురించి డ్రగ్ ఇస్ అ మేజర్ ఇష్యూ ఇన్ కేరళ డ్రగ్ యూసేజ్ సో దాని గురించి అన్ని ఛానల్స్ డిబేట్ పెడుతున్నప్పుడు ఏషియానెట్ది ఒక రిపోర్టర్ ఒక కన్నూరు రిపోర్టర్ ఉన్నారు ఆయన నౌఫల్ బిన్ యూసుఫ్ అని ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాడు ఒక అమ్మాయితో చిన్న స్కూల్ అమ్మాయి షీఈస్ బిన్ అన్ కాట్ ఇన్ ద డ్రగ్ ట్రాప్ ఆమెని డ్రగ్స్ ఇచ్చి ఆమెని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు ఆమెనే యూజ్ చేసి డ్రగ్స్ సప్లై చేపిస్తున్నారు ఆమెతో స్కూల్స్కి అంతా ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు యాజ్ పర్ మన పక్షోలో వీ కె నాట్ షో ద విక్టిమ్ మనం చూపియలేం మన అది ఓన్లో షాడో పెట్టాలి లేకుంటే మన ఫేస్ని మొత్తం స్మజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ నేమ్ ఈ సైడ్లో ఉన్నాడు సరే అమ్మాయి వాయిస్ వినిపిస్తే ఎవరైనా గుర్తుపడతారు అని చెప్పి ఒక మెయిల్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తారు దాని మీద అమ్మాయి చెప్పిన దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో వాళ్ళు మెయిల్ వాయిస్ పెట్టారు అదే అయిన తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత అమ్మాయిని మళ్ళీ క్లియర్గా ఇంకోసారి టీవీ స్టూడియోకి తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ చేసినప్పుడు అమ్మాయి వాయిస్ క్లియర్గా బయటకు వచ్చింది అప్పుడు కేరళ గవర్నమెంట్ లేచి వీరి మీద కేసు పెట్టారు మీరు పాక్సో కేసు ఇది అమ్మాయి మా పదమూడు సంవత్సరాల అమ్మాయి మీరు పోలీసుని ఎందుకు ఇన్ఫామ్ చేయలేదండి పోలీసుని ఇన్ఫామ్ చేయడం ఎందుకండి క్లియర్గా స్టూడియోలో ఇంటర్వ్యూ జరిగిన పోలీసు వాళ్ళు చూసుంటారు ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసిన విక్టిమ్ని ద పోలీస్
వాళ్ళ దానికి వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ మొన్న ఇంకో కేసు కేరళ దట్ అలాగే ఫన్నీ ఒక చర్చ్ ముందు పోస్టర్లు పెట్టారు ఒక మినిస్టర్ వీణా జార్జ్ అని ఉంది ఆమె హెల్త్ మినిస్టర్ ఆమె అగేన్స్ట్ వాళ్ళు అక్కడ గొడవ నడుస్తుంది ఆర్థడాక్స్ వర్సెస్ ఇంకో చర్చ్ వాళ్ళది చర్చ్లో గొడవ జరుగుతుంది అనమాట మొత్తం సో ఆ చర్చ్ వాళ్ళు వాళ్ళ సపోర్టర్స్ ఏం చేశారంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళు కొన్ని పోస్టర్లు పెట్టారు ఆ పోస్టర్లు పెడుతున్న వీడియో తీసే కెమెరా ఏషియా నెట్ది వాడి మీద కేసేసాడు నువ్వు ఎందుకు తీసావు వీడియో యు ఆర్ అబెటింగ్ ద క్రైమ్ అరే రిపోర్ట్ చేయడం అబెటింగ్ ద క్రైమ్ ఎట్లా అవుతుందండి అర్థం కావట్లేదు వాడు కాక వాడు రిపోర్టరు వాడు లేడే వెళ్ళాడు అక్కడ వాడి మీద కూడా కేసేయాడు తర్వాత వాడు టవర్ లొకేషన్ చేస్తే వాడు మూడు వందల కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాడు కానీ కేసేసాడు వాడి మీద సి లాజిక్ లేదు వీళ్ళు మాట్లాడుతుంది ఒకటి చేస్తుంది ఒకటి సీతారాం యచ్చూరి అడిగితే ఏమంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక పంచాయతీ ఎలక్షన్ కూడా గెలవనే మనిషి వచ్చి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమి రాదు అది మనం కేరళలో చూసాం తెలంగాణలో చూస్తున్నాం మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలు చూస్తున్నాం అది ఎక్కడెక్కడ వీళ్ళకి వీళ్ళకి పడదు వాళ్ళ మీద కేసు వేస్తారు వాళ్ళని జైల్లో పెడతారు మమతా బెనర్జీ చూసాం మనం ఒక ఒక పాపం ఒక అమ్మాయి ట్వీట్ చేస్తే అంతే ట్వీట్ చేసింది అంతే జాదాపూర్ యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్ పాపం ఆయన షేర్ చేశాడు ఒక కార్టూన్ ఆయన జైలు వేశాడు మూడు నెలలు అప్పుడు బెయిల్ లేదు ఏం లేదు సుప్రీంకోర్టు రారు ఎవరు రారు లెఫ్టిస్ట్ కాదు కదా వీళ్ళందరూ రైటిస్ట్ అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట సో ఏషియా నెట్ కూడా ఒక లెసన్ ఎందుకంటే ఏషియా నెట్ కూడా చాలా మటుకు పొద్దున్న లేదని మోదీ గారిని తిడతారు వాళ్ళకు కూడా అర్థమైపోతుంది దట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ విత్ అస్ మోదీ ఈస్ బెటర్ దెన్ పినరాయి విజయన్ అని ఓకే రైట్ చివరిగా ఇంకొక అంశం ఉంది సార్ వీర్ సావర్కర్ మనవడు సాత్యకి సావర్కర్ రాహుల్ గాంధీ పైన మరొక డిఫెమేషన్ కేసు వేయడం జరిగింది సో రాహుల్ గాంధీ పైన ఇంకొక డిఫెమేషన్ డిఫెమేషన్ కేసు పడింది ఇంతకుముందు ఆర్ఎస్ఎస్ వేసింది తర్వాత మొన్న మధ్య మోదీ అనే పేరుకు సంబంధించిన ఆ సామాజిక వర్గం వాళ్ళు వేశారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా సావర్కర్ మనవడేశారు రాహుల్ గాంధీ అంటే కావాలని మాట్లాడుతూ కావాలని ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నట్టుగానే కనబడుతుంది అంటే కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్గా ఒకే తప్పుని పదే పదే చేసే వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఇంకా అది కష్టంగా అనిపిస్తోంది సో రాహుల్ గాంధీ విషయంలో ఈ వీర్ సావర్కర్ చేసిన వ్యాఖ్యల విషయంలో మీరు ఏం చెప్తారు వీర్ సావర్కర్ మనవాడు చేసిన వ్యాఖ్యలు సారీ సో రాహుల్ గాంధీ మీరు చెప్పినట్ల ఆయనకి లైసెన్స్ లేనప్పుడు మాట్లాడతాడు ఆయన ఏ నోట్కి ఏది వచ్చినా అది చెప్పేస్తారు సీరియల్ అఫెండర్ సీరియల్ అఫెండర్ అది అపాలజీ కూడా చాలా చేశాడు సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది చౌకీదార్ చోరయ్య అని చెప్పాడు సుప్రీంకోర్టు పిలిపించి అపాలజీస్ చేయించాడు మేము ఎప్పుడు చెప్పాం మేము మా పేరు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారా అని అపాలజీస్ చేశాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చూసాం మోదీ సారే మోదీ చోరయ్య అని దాని గురించి సూరత్ కోర్టులో కేసు నడిచింది ఇప్పుడు ఆయన డిస్క్వాలిఫై చేశారు కోర్టులో అపీల్ కూడా నడుస్తుంది ఇక్కడ కానీ ఆ జడ్జు ఆ కేసు వింటున్న జడ్జిని గురించి ఇప్పుడు ఇది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పుకార్ లేపారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రెషర్ పెట్టడానికి ఆయన మీద దాట్ హీ వాజ్ అమిత్ షాజ్ అడ్వకేట్ ఇన్ వన్ ఎన్కౌంటర్ కేసు అని చెప్పేసి చూడండి జడ్జ్ మీద కొట్లా ప్రెషర్ పెడుతున్నాను మీరు రేపు జడ్జ్మెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అమిత్ షా మనిషి మీరు మా అగేన్స్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే అంతే సంగతి అని చెప్పి ఆయన మీద థ్రెటన్ చేస్తున్నారు సో రాహుల్ గాంధీ సీరియల్ అఫెండర్ అని చెప్పగానే మీరు ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి పదిహేను ఇరవై రోజుల నుంచి రా సాయి గారు సవర్కర్ గురించి ఒక మాట అనట్లేదు అవును ఎందుకంటే శివసేన శివసేన క్లియర్గా చెప్పారు మహాసేన కాదు సార్ శరద్ పవార్ శరద్ పవార్ చెప్పాడు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శివసేన శివసేన ఒరిజినల్ శివసేన కాదు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శివసేన ఎందుకంటే మహారాష్ట్రలో సవర్కర్ ఇస్ అ వెరీ లెజెండరీ ఫిగర్ ఆయన మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో కూడా అంత మనం ఈయన బుక్ వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ విక్రమ్ విక్రమ్ సంపత్ బుక్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మందికి ఆయన హిస్టరీ గురించి తెలిసిపోయింది అనమాట ఇది చాలా రీసెర్చ్ చేసిన బుక్ అది కానీ వీళ్ళు స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ లెవెల్గానే పొద్దున సవర్కర్ తిడితే బాగుంటుంది కదా బీజేపీ మీద వస్తుందని చెప్పి ఇప్పుడు జరిగిన దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఈ సవర్కర్ గ్రాండ్ సన్ వేసిన కేసులో కూడా డెఫినెట్లీ ఏం చెప్పారంట రాహుల్ గాంధీ సవర్కర్ ఏదో బుక్లు చెప్పారంట నేను ముగ్గురు ముస్లిమ్స్ని కొట్టాను నాకు చాలా ఆనందం వచ్చిందని చెప్పేసి ఎక్కడ రాయలేదని అట్లా ఎవడో రాసిన బుక్లో సవర్కర్ని కోట్ చేశాడు సవర్కర్ గారు అట్లా ఏం చెప్పలేదు అండ్ నేను సాయి గారి గురించి ఒక బుక్ రాసిన తర్వాత సాయి గారి మీద ఒక అలిగేషన్ చేస్తే సాయి గారు రాసినట్లు అవుతుందా కాదు కదా మీరు చెప్తే అది అవుతుంది అది ఇది ఒకటే కాదు మీరు చూసుంటారు ఆండమెన్స్ జైలు నుంచి అరే మీ మీ నాన్న మీ
అక్కడ మళ్ళీ పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ ఇండియాకి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు కాల పన్నెండు పెట్టారు ర్యాండమ్ మినిస్టర్ పెట్టారు సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ పది సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ వీళ్ళు ఎవరైనా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు జైల్లో ఉన్నారండి ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ ఫ్రీడమ్ గురించి మాట్లాడతారు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్లో ఆ టైంలో ఆర్ఎస్ఎస్ లేదండి హిందూ మహాసభ ఉండి సవర్కర్ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ సెటప్ కానీ మీరు ఒక అలిగేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏం కావాలి బీజేపీ మీద అలిగేషన్ చేయాలి మోదీ గారి మీద చేయాలి డైరెక్ట్ చేస్తే భయం వాళ్ళు మళ్ళీ నన్ను కోర్టు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అపాలజ్ చేసి మళ్ళీ డిఫమేషన్ చేస్తాడేమో అని సవర్కర్ దొరికాడు లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్ మన ఇంగ్లీష్లో అంటాం అంటే చాలా ఈజీగా ఈయన అటాక్ చేయొచ్చు లేదు వీళ్ళు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదని చేసిపోయారు సో డెఫినెట్గా ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ హెస్ బికమ్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ కానీ ఇప్పుడు కూడా ఈ అదాని గురించి అలిగేషన్ చేస్తున్నాడు రేపు అదాని కోర్టుకి వెళ్ళి నువ్వు ప్రూవ్ చేయరా నాయన అంటే ఏం ప్రూవ్ చేయలేడు రఫాల్ కేసులో అట్లా జరిగింది యూ ప్రూవ్ ద అలిగేషన్ అన్నారు ఈ డజంట్ హ్యావ్ పెగాస సాఫ్ట్వేర్ నా ఫోన్లో ఉంది అన్నాడు నీ ఫోన్ సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళ కమిటీకి ఇచ్చారా ఏలేదు అలిగేషన్ చేయడం చాలా ఈజీ ఈ ఈజ్ బికమ్ ఎ జోక్ నా కరెక్ట్ బిగ్ జోక్ మీకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిజం చెప్తే కూడా ఎవరు అర్థం రాహుల్ గాంధీ సీరియస్గా తీసుకోరు బికాజ్ దే నో దట్ హీఈస్ లైంగ్ అబద్ధాలే చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే పొద్దున్న లేవు కానీ అబద్ధాలు చెప్తాడు సో డెఫినెట్లీ మీకు క్రెడిబిలిటీ పడిపోతుంది యాజ్ అన్ ఆపోజిషన్ లీడర్ గులాం నబీ ఆజాద్ గారు మన ఇంటర్వ్యూలో బాగానే చెప్పారు అది ఈ సెట్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ రాహుల్ గాంధీ బయటకు వెళ్ళి ఎవరెవరినో కలిసారో మనకు అందరు తెలుసు ఒటాబియ క్వాట్రాచీ అంటే మిస్టర్ టెన్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీది వీళ్ళ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్ సోనియా గాంధీ వాళ్ళ దగ్గర అన్నిటికంటే క్లోజ్ మెంబర్ ఆయన అన్ని డీల్స్లో డిఫెన్స్ నుంచి ఫార్మస్యూటికల్స్ నుంచి అన్ని డీల్స్ పది శాతం కమిషన్ తీసుకుంటుండే ఆయన ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్ డీఫ్రీజ్ చేసిపించింది వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు హయాంలో ఆయన మలేషియాలో ఉన్నప్పుడు ఓకే సో ఇట్లాంటి మనుషులు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ రాహుల్ గాంధీ షుడ్ బి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్ కానీ ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న అడ్వైజర్స్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇడియట్స్ అది జయరామ్ రమేష్ ఉండొచ్చు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు శామ్ పిట్రోడా ఉండొచ్చు బయట ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు అడ్వైజ్ చేసిందే ఆయన చెప్తున్నాడు పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చిన చిన్న ముఖం అది అవుతున్నాడు అంతే ఆయనకి ఆన్ హిస్ ఓన్ హీ హెస్ నథింగ్ హీ హెస్ నో ఒపీనియన్ అట్ ఆల్ సో డెఫినెట్గా ఐ థింక్ ద సిచ్యువేషన్ హెస్ కమ్ నా వేర్ హీ హ్యాస్ టు ఫేస్ ద మ్యూజిక్ ఎందుకంటే ఏదో చెప్పడం అది కాదు కానీ ఇప్పుడు అదాని కూడా ఐ విష్ అదాని విల్ టేక్ ఇమ్ టు కోర్ట్ డెఫినెట్గా కోర్టు తీసుకెళ్ళాలి మనం చూస్తున్న లలిత్ మోదీస్ ఫైల్డ్ కేసు అగేన్స్ట్ మిన్ లండన్ అక్కడ లండన్లో బ్రిటిష్ లైబల్ లాస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ మీ మొత్తం సేవింగ్స్ వెళ్ళిపోతుంది పది పైసలు లేకుండా అయిపోతుంది మీకు అంత స్ట్రిక్ట్ ఫైన్ వేస్తారు బ్రిటిష్ కోర్ట్స్ అక్కడ కూడా చూడాల్సింది ఏం జరుగుతుంది అని రాహుల్ గాంధీ హ్యాస్ టు రియలైజ్ మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాం హీ హ్యాస్ టు బికమ్ మెచ్యూర్ యాభై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మీకు మెచ్యూరిటీ రాకపోతే మళ్ళీ ఏం చేయాలండి నాకు అర్థం కాదు రైట్ సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ కుచ్చాండి గారు చాలా విషయాలు మీరు మాట్లాడారు చాలా విషయాలు మీరు మీరు చెప్తున్నవి చాలా సూటిగా స్పష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి వినే వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే కరెక్ట్ కదా అనిపించేలాగా ఉంటుంది నిజంగా మీ విశ్లేషణ ఎందుకంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు మొన్న కూడా రెండు మూడు ఛానల్స్ తెలుగు ఛానల్స్ అని డిబేట్ పిలిస్తే నేను ఐ క్విట్ ద డిబేట్ హాఫ్ వే ఎందుకంటే ఈ కుక్కలు కొట్టినట్లు కొట్టుకుంటున్నారు వితౌట్ ఎనీ స్టాటిస్టిక్ వితౌట్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్స్ ఏం లేకుండా వచ్చి డిబేట్లు వచ్చి మోదీ గారు ఏమి చేయలేదు మోదీ గారు అది చేయలేదు మోదీ గారు మీరు ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకురండి మాట్లాడదాం మనం డెఫినెట్లీ మోదీ మే బీ రాంగ్ ఎప్పుడు మోదీ గారు రైట్ అని చెప్పట్లేదు కానీ మీరు ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకొచ్చి మాట్లాడండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన వ్యూవర్స్ కూడా దే ఆర్ ఆల్సో ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వాళ్ళు కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు కరెక్ట్ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఈజీగా మనం ఏం చెప్తున్నాం మనం తప్పు చెప్తున్నాం మనం నిజం చెప్తున్నాం వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి గూగుల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది సురేష్ గారు చెప్పింది అన్ని కరెక్ట్ కావాలని లేదు నేను చెప్పింది తప్పు కూడా ఉండొచ్చు దే కెన్ కరెక్ట్ మీ కొంతమంది కరెక్ట్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కామెంట్స్ చూస్తూ ఉంటారు నేను చెప్తుంటాను డెఫినెట్గా సో మనం కూడా నేను ఎయిర్ బస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఐ బై మిస్టేక్ ఐ సెట్ సంథింగ్ రఫాల్ గురించి మాట్లాడు జర్మనీ అని చెప్పాను అది యాక్చువల్లీ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ సంబడి కరెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఫ్లోలో చెప్పిన వచ్చేస్తుంది అది ఒక్కొక్కసారి అది నేను ఎయిర్ బస్ అనుకుని రఫాల్ గురించి చెప్పాను కానీ ఇట్ వాస్ అ మిక్సప్ బట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు గెట్ కరెక్టెడ్ అండ్ ఐ విల్ థ్యాంక్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ ఎవరో నన్ను కరెక్ట్ చేస్తారో నాకు కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్ అది నోబడి ఇస్ పర్ఫెక్ట్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే మనం దేవుడు అయిపోతాం అది Really nice, s